ഹായ് എവറി വൺ വെൽക്കം ടു അവർ ചാനൽ ഇന്നിവിടെ മസാല കറി എങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കാം എന്ന് നോക്കാം ചോറ് ചപ്പാത്തി എന്നിവയ്ക്കൊപ്പം കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു കറിയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് തുടങ്ങാലോ ഞാനിത് പ്രഷർ കുക്കറിലാണ് വേവിക്കുന്നത് കുക്കറിൽ വേവിക്കുന്നതിന് മുൻപ് അല്പം എണ്ണ എയിൽ വഴറ്റിയിട്ടാണ് ഇത് വേവിക്കുന്നത് അത് കറിക്ക് രുചി കൂടാൻ സാധിക്കും പ്രഷർ കുക്കർ കുറച്ച് ചൂടാക്കി അതിലേക്ക് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എണ്ണ നന്നായി ചൂടാകുമ്പോൾ അതിലേക്ക് മീഡിയം സൈസിൽ അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന ക്യാരറ്റും ഉരുളക്കിഴങ്ങും ആഡ് ചെയ്യാം മൂന്ന് മിനിറ്റ് നന്നായി സോട്ട് ചെയ്യുക നന്നായി ഇളക്കി കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുക അതിനുശേഷം അല്പം മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും മസാലക്കറിക്ക് ആവശ്യമായ ഉപ്പും ചേർത്ത് ഇളക്കുക ശേഷം ഇവ വേവാൻ ആവശ്യമായ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം ചേർക്കുക പിന്നീട് പ്രഷർ കുക്കർ അടച്ച ശേഷം ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു വിസിൽ വരുന്നത് വരെ വേവിക്കുക ഇനി കറി ഉണ്ടാക്കാനായി നമുക്കൊരു ചട്ടി ചൂടാക്കാം അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് എണ്ണ ഒഴിക്കുക അതിലേക്ക് കനം കുറഞ്ഞരിഞ്ഞു വെച്ച സവാളയും പച്ചമുളകും ചേർത്ത് നന്നായി വഴറ്റുക ഒരുവിധം വാടിയാൽ മതിയാകും സവാളയും പച്ചമുളകും നന്നായി വയന്ന് കിട്ടുമ്പോഴേക്കും ചതച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒന്നര ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചിയും ഒന്നര ടീസ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളിയുമാണ് ചേർത്തത് ഇതിൻ്റെ പച്ചമണം മാറി വരുമ്പോഴേക്കും മസാലപ്പൊടികളെല്ലാം നമുക്ക് ചേർക്കാം രണ്ട് രണ്ട് സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി അര സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ഇവയൊക്കെ ചേർത്ത് നന്നായി വഴറ്റി കൊടുക്കുക ലോ ഫ്ലെയിമിലാക്കിയാണ് വഴറ്റേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ പൊടി കരിഞ്ഞു പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് പൊടിയുടെ പച്ചമണം മാറി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു വലിയ സൈസ് തക്കാളി ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇവയെല്ലാം നന്നായി വയറ്റി കൊടുക്കാം ഉടഞ്ഞ ഭാഗമായ തക്കാളിയിലേക്ക് വേവിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ക്യാരറ്റും ഉരുളക്കിഴങ്ങും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ശേഷം നന്നായി ഇളക്കുക ചില രീതിയിൽ പച്ച ഗ്രീൻ പീസും കോളിഫ്ലവറും ചേർക്കാറുണ്ട് കറി പാകമാകുന്ന സമയം കൊണ്ട് ചെറിയ ചട്ടി ചൂടാക്കുക അതിലേക്ക് അല്പം എണ്ണ ഒഴിക്കുക അതിലേക്ക് മൂന്ന് സ്പൂൺ തേങ്ങ ചിരവേത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ശേഷം ഒരു ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ നിറമാകുന്നത് വരെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക തേങ്ങ അധികം കരിഞ്ഞു പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒരു ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ നിറമായാൽ മതി ഇത് മിക്സിയിലിട്ട് നന്നായി അരച്ചെടുത്തതാണ് ഇത് നമുക്ക് കറിയിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമുക്കിനി കറിയിലേക്ക് വറുത്തെടുത്ത തേങ്ങ അരച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം അത് കറി നന്നായി ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുക ഇനി ഒരു ചെറിയ ചീനച്ചട്ടിയിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കുക അതിനുശേഷം അതിലേക്ക് ഉള്ളി കൊച്ചുള്ളി അരിഞ്ഞു വെച്ചത് ഇടുക വേപ്പിലയും ഇടുക ശേഷം നന്നായി വഴറ്റി കൊടുക്കുക ഇത് കറിയിലേക്കുള്ള താളിപ്പാണ് ഇതിൽ കടുകിടേണ്ട ആവശ്യം ഇല്ല ഇനി ഈ താളിപ്പ് നമുക്ക് മസാല കറിയിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ശേഷം നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കുക നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് താളിപ്പിൻ്റെ ആ രുചി കട കറിയിലേക്ക് പിടിക്കുന്നത് വരെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം സ്വാദിഷ്ടമായ മസാല കറി ഇവിടെ തയ്യാറായി ഇതിലേക്ക് വേണമെങ്കിൽ മല്ലിയിൽ അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്